सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है करिकुलम पेडोगोजी एंड एवेलुएशन तो इसमें यूनिट वाइज नहीं हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इसमें हमारे टोटल सिक्सटीन टॉपिक्स हैं तो आइए आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है करिकुलम एंड इट्स ट्रांजेक्शन तो आइए स्टार्ट करते हैं सो so, जो करिकुलम और सिलेबस है ये जो दो टर्म्स हैं हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा सुनते हैं यानी स्कूल्स में कॉलेजेस में अपने इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा सुनते हैं पर ये जो टर्म्स हैं बच्चे सही जगह पे सही टर्म का यूज़ नहीं करते और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है जो चैप्टर होता है वो डील करता है मतलब इस चैप्टर में हम डील करेंगे जो करिकुलम और सिलेबस है उनके मतलब के बारे में उनके मीनिंग के बारे में और उनके कुछ डिफ्रेंसेस के बारे में तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम करिकुलम एंड सिलेबस के सो so, हम देखते हैं कि जो करिकुलम वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है रेस कोर्स इसका ये मतलब होता है रेस टू बी लर्न यानी जितने भी हर्डल्स हैं जितने भी हमारे सब्जेक्ट में दिक्कतें हैं हमें उन्हें कैसे पार करना है ये तो होता है मतलब करिकुलम का अब लोग बच्चे जो होते हैं हम लोग भी करिकुलम का मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं सिलेबस से बल्कि करिकुलम एक बहुत ब्रॉड टर्म है सिलेबस उसका ही एक पार्ट है और ये कंसीडर होता है एवरीथिंग दैट गोज इन अ स्कूल करिकुलम मतलब जो भी चीज़ें स्कूल में हो रही हैं उसको हम बोलते हैं करिकुलम अब सिलेबस क्या होता है इसमें आउटलाइंस होती हैं कि हमें क्या बच्चों को पढ़ाना है कैसे स्टडी अपनी निकालनी है तो ये तो होता है हमारा सिलेबस कि बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ाना है कौन सी यूनिट किस टॉपिक में आएगी एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है तो ये तो सिलेबस होता है और करिकुलम होता है ए टू जेड थिंग जो भी एक टीचिंग में यूज हो रही है या जो भी स्कूल का पार्ट है जो भी स्कूल में हो रहा है वो होता है करिकुलम सो so, पहला डिफरेंस हम देखेंगे करिकुलम और सिलेबस में जो कि कॉन्सेप्ट पे है तो देखिए करिकुलम इंक्लूड द प्लान एंड गाइडेड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस एंड इंटेंट इंटेंडेड आउटकम टू बी मैनेज फॉर द स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल सेटअप इसका ये मतलब है जो करिकुलम होता है उसमें प्लान करके और गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाते हैं बच्चों को पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले प्लान करते हैं कि क्या हमें बच्चों को पढ़ाना है फिर उन्हें गाइड करते हैं फिर मैनेज करते हैं जी और ये सब सेटअप बनाते हैं अब सिलेबस क्या होता है सिलेबस इन एन आउटलाइन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडीज दैट द स्टूडेंट्स हैव टू लर्न ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम होता है दस महीने ग्यारह महीने जितना भी हम अपने एक साल पढ़ते हैं सपोज मैं एक एग्जाम्पल लूंगी क्लास सिक्स क्लास सिक्स में हम बच्चों को एक सिलेबस देते हैं कि मैथ्स में आपको इतना टॉपिक पढ़ना है ये टॉपिक पढ़ना है इंग्लिश में आपको ही पढ़ना है एस में इतना पढ़ना है साइंस में इतना पढ़ना है हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको इतना पढ़ना है उनको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है बच्चों के पास कि हमें टेन मंथ्स इलेवन मंथ्स या ट्वेल्व मंथ्स में ये कम्प्लीट करना है तो वो तो होता है सिलेबस अब रिलेशनशिप देखते हैं हम करिकुलम एक कम्प्लीट सेट होता है मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है ये पूरा ओवरऑल कम्प्लीट होता है और ये बहुत ब्रॉड होता है मतलब इसकी लिमिट्स नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है अब जो सिलेबस होता है सिलेबस क्या होता है सेट ऑफ करिकुलम सिलेबस जो होता है एक पार्ट होता है करिकुलम का वो उसका एक हिस्सा होता है और इसके कुछ सब सबसेट्स होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव होते हैं सिलेबस में और लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं वैल्यूएशंस होती हैं अब लेवल ऑफ पर्सन अब देखते हैं करिकुलम बनाने के लिए लेवल ऑफ पर्सन कौन होते हैं तो ये फ्रेम होता है हाई लेवल एजुकेशनल एक्सपर्ट से जैसे कि हमारा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि होती हैं सी हो गई एन हो गई एस हो गई मतलब और भी बहुत सारे जो हमारे एपेक्स इंस्टीट्यू ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़े हाई एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो बनाते हैं अब सिलेबस सिलेबस भी ऐसी बात नहीं है सेम ऑर्गेनाइजेशन ही बनाते हैं पर इनके बीच में जो तो ट्रांजेक्शन होता है कि कब क्या चीज़ करवानी है कब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है अब नेचर क्या होता है ये होता है परस्पेक्टिव बाई नेचर कलिकुलम जो होता है परस्पेक्टिव बाई नेचर होता है इसका मतलब इसमें क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव होते हैं कोर्स कितना है इस कोर्स में क्या कंटेंट है बच्चों को कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस देने हैं क्या इवेल्यूएशन टेक्निक यूज़ करनी है करिकुलम में ये सब इंक्लूड होता है और जो सिलेबस होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है इसका मतलब ये बस ये बताता है कि टीचर को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है सिर्फ इसका इतने पे लिमिट होती है तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा था सिलेबस एंड करिकुलम के बीच में ओके सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इस नेचर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट यानी इसमें हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स या कैसा नेचर होता है करिकुलम डेवलपमेंट का 
तो इसमें हम देखते हैं कि इसके एट नेचर्स के बारे में इसमें बात करी गई है हमारे सिलेबस में तो सबसे पहला है नेशनल गोल्स ऑफ एजुकेशन तो लर्निंग जो होती है कोई भी कंट्री की उसका नेशनल गोल और फिलासफी पर डिपेंड होती है जो भी करिकुलम डिसाइड होगा या फ्रेम होगा वो इस बेसिस पे होगा कि उसका आगे जाके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी होगी या कैसे इन्फ्लुएंस होगा क्या उसका एग्जाम्पल होगा क्या ऐसे लोग होंगे कैसे रिसोर्स यूज़ होंगे तो इस हिसाब से करिकुलम को फ्रेम किया जाता है अब इम सेकेंड इज इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कैसा इम्पैक्ट पड़ता है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ले लो यूनाइटेड नेशनस का ले लो यूनेस्को का ले लो यूनिफेसी का ले लो इन सब का कैसा प्रभाव पड़ता है क्या क्या इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये कैसे वर्क करती हैं इनको भी इंक्लूड करते हैं हम अपने करिकुलम में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी और आईसीटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है तो हम ये देखेंगे कि वो कैसे चेंजेस लाती हैं और बच्चों को कैसे इंटीग्रेट करके उसे पढ़ाया जाए अब फोर द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इसमें जैसे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जैसे कि सिविल सोसाइटीज़ होती हैं एन होते हैं रिलीजियस बॉडीज़ होती हैं ट्रेड यूनियंस होते हैं ये एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं जैसे कि योगा होती है तो हम योगा अपने करिकुलम में भी योगा को इंक्लूड करते हैं अब नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट रिलीजन कास्ट ग्रीड्स लैंग्वेजेस डिफरेंट कल्चर एसेट्रा इन सबको एक करिकुलम में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए बच्चों को इनको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ किया जा रहा है ये ज़्यादातर बिजनेस और इकोनॉमिक में यूज़ होता है पॉलिटिकल कल्चर इंटेली इंटेलेक्चुअल हिस्टोरिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न से भी बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड होता है तो पॉलि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है नेचुरल एंड मेन मैन मेड कैलेमिटीज़ नेचुरल मैन मेड कैलेमिटीज़ जो होती है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड होनी चाहिए इसमें जैसे कि कुछ डैमेजिंग कैलेमिटीज़ होती है जैसे अर्थ को एक साइक्लोन बच्चे इनसे कैसे ओवरकम हो इसमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए बच्चों को उस टाइम पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके सामने आ जाए तो ये सब जो टॉपिक होते हैं ये हमारे करिकुलम में इंक्लूड होते हैं इनकलकेटिंग एंड फॉस्टरिंग द स्किल्स यानी डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल्स होती हैं बच्चों में से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डिसीजन मेकिंग स्किल्स प्रॉब्लम मेटिंग स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल नेगोशिएशिंग स्किल मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी स्किल्स हैं तो करिकुलम एक ऐसा हमें फ्रेम करना चाहिए कि वो जो डिफरेंट स्किल्स हैं बच्चों के अंदर एम्बाइब हो जाए तो ये तो हमने पढ़ा नेचर कैसा होता है हमारे करिकुलम डेवलपमेंट का सो मूविंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ करिकुलम यानी हम देखेंगे कि क्या क्या करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं या क्या करिकुलम में इंक्लूड होता है तो हम देखते हैं चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसमें सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ा रहे हैं और जब एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि हम कोर्स का कंटेंट चूज़ कर सकें कि हमें क्या बच्चों को सिखाना है अगर हमने ये चूज समझ लिया तो हम अपना कोर्स का कंटेंट ठीक कैसे कैसे पढ़ाना है कौन सा कौन सा टॉपिक इंक्लूड करना है वो हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज डेवलपिंग द कोर्स कोर्स कंटेंट जो सेकंड कंपोनेंट होता है ये होता है कि कोर्स कंटेंट को या सिलेबस को हमें डेवलप्ड करना है ईच ऑब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चन पूछने की बच्चे ये ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल करेंगे कैसे ओवरकम करेंगे और उसके हिसाब से हम एक सिलेबस बनाते हैं थर्ड इज लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस देने से टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक से या लैब से तो कैसे एक्सपीरियंस देने हैं हमें बच्चों को वो हमें चूज़ करना पड़ता है एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज़ दैट इज़ इवेलुएशन तो बच्चों को कैसे इवेलुएशन करना है लर्निंग हमारी सेटिस्फैक्ट्री रही कि नहीं बच्चों ने समझा कि नहीं बच्चों ने क्या कमियाँ थी ये सब देखने के लिए हम इवेलुएशन करते हैं ये तो था प्रोसेस सो वर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट यानी कुछ प्रिंसिपल कुछ सिद्धांत होते हैं करिकुलम को बनाने के लिए तो पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस चाइल्ड सेंटर्डनेस वर्ड से हम मतलब समझ सकते हैं चाइल्ड और सेंटर्डनेस चाइल्ड यानी बच्चा सेंटर्डनेट बच्चे को बीच में रखे मतलब बच्चे के ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे के एटीट्यूड एप्टीट्यूड सब चीज़ों के लिए लेकिन बच्चे को कीप्ट इन माइंड करके हमें करिकुलम को फ्रेम करना चाहिए इसमें ज़्यादा इंक्लूसिव क्लासरूम पे फोकस किया जाता है इस वाले प्रिंसिपल में सेकंड इज़ कम्युनिटी सेंटर्डनेस यानी ना सिर्फ बच्चे के लेकिन कम्युनिटी के वैल्यूज़ कम्युनिटी के बिलीफ कम्युनिटी के कस्टम्स को बीच में रख के भी करिकुलम फ्रेम होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये कहता है कि जो भी चीज़ का प्रॉपर
तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये कहता है अब नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बच्चे जो लर्निंग एक्सपीरियंस से ज़्यादा समझते हैं जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया तो इससे बच्चों के अंदर क्या होता है कि इजीली लर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और बच्चे इजीली समझ पाते हैं नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी यानी कुछ क्रिएटिव वर्क भी हमारे कलिकुरम में इंक्लूड होना चाहिए जिससे बच्चे क्या कहते हैं नॉलेज गेन करते हैं अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालाइज करना जानते हैं सिंथेसिस इवेलुएशन एंड क्रिएटिव लेवल बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो इसमें एवरेज बिलो एवरेज अबव एवरेज मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को हमें देना चाहिए बच्चों को क्रिएटिव वर्क बच्चों की इंटेलिजेंस इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड को माइंड में रख के नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि जैसे जो अचीवमेंट है डिफरेंट साइंटिस्ट की फिलोसफर की एजुकेशन हिस्टोरियंस को इनको जनरेशन टू जनरेशन हमें पास करना चाहिए यानी अगर किसी ने कोई रिसर्च करी है तो हमें आगे बच्चों को बताना चाहिए कि रिसर्च हो चुकी है आप इस पर और वर्क कर सकते हैं तो हमें आगे पास ऑन करना चाहिए और वो कंजर्व करना चाहिए जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है वो ऐसे ही कंजर्व रहेगी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी जो हमारा वो करिकुलम होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल होना चाहिए उसमें डिफरेंट नेचर ऑफ चिल्ड्रन का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक स्टूडेंट मतलब सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सेम नहीं होते तो हर एक बच्चे को कैप्ट इन माइंड रखना चाहिए किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए सेकेंड सॉरी एट्थ इज प्रिंसिपल ऑफ इनकलकेटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज करिकुलम इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप हो डेमोक्रेसी आए फ्रीडम टू स्पीक हो स्पीच हो मतलब बच्चे अपने ओपिनियंस भी एक्सप्रेस uh, कर पाएँ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी हमें बच्चों के इंटरेस्ट के नीड के एप्टीट्यूड के हिसाब से उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी से पढ़ाना चाहिए जैसे म्यूजिक से आर्ट से लेक्चर मेथड से मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके वेराइटी यूज़ करके हमें अपने एक टॉपिक को पढ़ाना चाहिए टेंथ एंड द लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस हर एक सब्जेक्ट को को करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि बच्चे सब कुछ इजीली मैनेज कर पाएँ बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क देना चाहिए प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज करानी चाहिए रोल टीचर का होता है और और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि वो किस हिसाब से मैनेज करेंगे तो ये कुछ हमने प्रिंसिपल्स पढ़े कि अपने करिकुलम डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या अप्रोचेस थी क्या अप्रोचेस हो गई हैं करिकुलम डेवलपमेंट के हिस के लिए तो इसमें तीन अप्रोचेस हैं फर्स्ट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच सेकेंड इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड थर्ड इज लाइफ सेंटर अप्रोच तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच अब सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच ये कहता है कि ये जो एक ट्रेडिशनल मैथड होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड मैथड इसमें अपने करिकुलम को हमने पांच सब्जेक्ट में डिवाइड करा गया इन मतलब पांच सब्जेक्ट नहीं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करा गया जैसे इंग्लिश मैथ साइंस हिस्ट्री कॉमर्स एक्सेट्रा हमने इसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है उन सब्जेक्ट को सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रख के एक सिलेबस फॉर्म होना चाहिए करिकुलम फॉर्म होना चाहिए साथ में जिससे स्टूडेंट ये सारे सब्जेक्ट सेकेंडरी स्टेज तक तो एटलीस्ट पढ़े और उनको जो भी इंटरेस्ट हो बच्चे का जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो उसे आगे चूज कर सके नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि उसमें बच्चे का ध्यान रखते हुए कि बच्चे के नीड इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के हिसाब से करिकुलम फ्रेम होना चाहिए इसमें चार चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पहला है स्टूडेंट्स की नीड्स का सेकेंड एंड वो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे क्या लेवल है थर्ड इज मेथड कि क्या मेथड हमें यूज करना है और फिर लास्ट है डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ मॉनिटरिंग असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन मॉनिटरिंग असेसमेंट और इवेल्यूएशन होनी चाहिए कि बच्चों ने कितना समझा क्या उन्हें प्रॉब्लम्स थी या क्या वो सक्सेसफुल थे भी या नहीं अब थर्ड है हमारा लाइफ सेंटर अप्रोच हमें ऐसे करना चाहिए कि बच्चे जो हम उनको एक वर्ल्ड में जीना है वो उससे जी पाएँ और वो कैसे जी पाएंगे पहले बच्चों को लर्न करवाना चाहिए ताकि वो चीज़ों के बारे में जान सकें दैट इज़ लर्निंग टू नो सेकेंड इज़ लर्निंग टू डू बच्चे लर्न करें ताकि वो कुछ कर पाएँ जैसे हम बच्चों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चे वो उसका अप्लाई करें तो सबसे पहले उन्होंने जाना डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती क्या है तो लर्निंग टू नो हो गया सेकंड इज लर्निंग टू डू तो बच्चों से आगे फॉलो भी कर सकें लर्निंग टू भी अब बच्चे कुछ चेंजेस भी ला सकें एंड द फोर्थ इज लर्निंग टू लिव टुगेदर और इससे बच्चों में क्या होगा एक साथ रहने की भावना आएंगी बच्चे एक साथ रह पाएंगे टुगेदर रह पाएंगे तो ये हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना है अब हमने अप्रोचेस तो देख ली कि करिकुलम डेवलपमेंट की क्या अप्रोचेस थी अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है करिकुलम डेवलपमेंट की तो इसकी इम्पोर्टेंस ना कि सिर्फ टीचर्स के लिए और ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि इनकी
जो भी हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए क्यों करिकुलम इम्पॉर्टेंट एंड द फोर्थ इज़ फॉर कम्युनिटी जो भी हमारी कम्युनिटी है उसके लिए कैसे करिकुलम इम्पॉर्टेंट है तो पहले आइए हम स्टूडेंट्स से स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स को क्या इससे नॉलेज मिलती है बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है इससे बच्चों की वैल्यूएशन होती है और जो बच्चे हैं वो टारगेट भी अचीव करते हैं अब टीचर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है करिकुलम की टीचर ये समझती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है क्यों पढ़ाना है कैसे इवेलुएट करना है को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करे जाए और कम्युनिटी रिसोर्सेज कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं उन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है उनका प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाए विदाउट डैमेजिंग दैम अब थर्ड इम्पॉर्टेंस किसके लिए होती है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो वो क्या करते हैं वो डिवाइस कंट्रोलर होते हैं मतलब वो सबको कंट्रोल करते हैं वो टीचर को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है तुम्हें वैसे करना है तुम्हें ऐसे पढ़ाना है अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए हेल्प होता है ये डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टीचर्स के लिए ताकि टीचर्स की भी प्रोफेशनल ग्रोथ हो टीचर्स को मॉनिटर करना टाइम टू टाइम एक बहुत ज़रूरी टास्क होता है अब वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बिल्डिंग्स आती हैं बहुत चीज़ें आती हैं तो उन्हें अपडेट कब कब करना है और वो जो एडमिन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है उनके खुद के ग्रोथ के लिए भी करिकुलम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अब फॉर कम्युनिटी बच्चे को आगे जाके कम्युनिटी में ही रहना है तो इसमें क्या हो कम्युनिटी बच्चे ही आगे जाके कम्युनिटी बनते हैं तो वो सेल्फ डिपेंडेंस हो सोशल एडजस्ट कर पाएँ वो सोशल सर्विस में काम कर पाएँ और वो अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर पाए तो ये तो हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी करिकुलम की स्टूडेंट्स टीचर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर और कम्युनिटी के लिए अब हम आएंगे करिकुलम का रोल क्या है रोल प्लेड बाय द करिकुलम तो फर्स्ट इज म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी सब लोग मिलके स्टूडेंट्स टीचर्स स्कूल आइडेंटिटी मतलब सब लोग मिल कैसे कॉन्टैक्ट में रहें कैसे रिलेशनशिप बिल्ड्स करें लीगल डॉक्यूमेंट सेकेंड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट जो करिकुलम होता है ये प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होता है इसको रीड कर सकते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं टीचर भी नहीं और भी इंटरेस्टेड पार्टी जैसे कि लीगल बॉडीज़ होती हैं एम्प्लॉयर्स होते हैं कोई भी इसे रीड कर सकता है ये गाइडलाइन होती है टीचर्स के लिए ये एक स्टैंडर्ड डेवलप करती है ये एडवांस होती है ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है और ये जो होता है इक्वीवेलेंस लाती है यानी कि जो सारी ट्रांसफ़र होती है एग्रीमेंट्स का एक इक्वल लेवल पे फुलफ़िल करती है तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा अपने करिकुलम के बारे में हम कैसे करिकुलम क्या होता है कॉन्सेप्ट पढ़ा करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस पढ़ा करिकुलम डेवलपमेंट का हमने नेचर पढ़ा इम्पॉर्टेंस पढ़ा और रोल पढ़ा तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर करा है अपना करिकुलम पेडोगोजी एंड इवेल्युएशन सब्जेक्ट का तो होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग